我是于健，我是陶瓷艺术家，我是一个热爱做饭的人，大概在美国有十到十五年的时间。二零一八年底，我把家和工作室搬到了上海崇明。我们家这个厨房以及连接外面这个小的餐厅，加起来大概有三十五个平方。我每天在这里大概要工作四到五个小时，这里有点像实验室一样。那我是希望有一个大的中岛台，前面是灶台，后面是一张餐桌。我做菜的时候，其实就像一个舞台一样，我在前面表演，我的太太在后面观赏，增加家庭一种粘稠度吧。中岛放的正当中，我们一定要有一个大的油烟机。呃，我们家的油烟机是我们在闲鱼上买的，是一家牛排餐厅，不想开了。老板买了个油烟机，然后，呃，也没地方用了，我把它拉回来一装，我发现特别棒。油烟机旁边有一根竹子，我挂在这根竹子上，不但能沥水，而且还节省了空间。这个厨房。跟外面这个空间其实还是有一个点菜台作为一个空间的纽带，让香味可以穿穿来穿去。餐厅这里我们设计了一个土炕，是可以一边烧陶瓷，然后一边可以把整个家里都供暖的费用也也平摊掉。作为一个陶艺家，最大的优点其实就是你打开你的餐柜，很多东西都是你自己做的。我想通过我的作品传递一种幽默的感觉，让大家在用我的餐具的时候会会心的一笑。我们家吃火锅的频率很高，我太太是重庆人，这一套器皿啊，我的太太起了一个非常美妙的名字，叫巴斯拉班，一个主体这个碗，然后加了一个这个漏斗，然后他们俩是二者完全可以合一的。就是吃火锅的时候有很多这种油脂，你吃的时候你,你就把食材放在这里，油脂就顺着这个洞洞就流入下去了，那你身体摄入的油脂就少了。然后，然后这个杯子更厉害了，就是我的想法是有一次我们家开 party， 有很多人喝酒，他不老实，那么拿了我这个杯子叫 party never get it down， 因为你要拿住，喝掉，如果你放了。滋儿就洒掉了，那么我就看到谁的手上没有杯子的话，那估计他就是不太老实啊！哎呀，喝光最后一滴，情话系列，就是当你喝多的时候，你会发现你就像文人墨客，写一些书法。那比如你看，是这老板娘，老婆是酒鬼。你看，这是一个求婚杯，你看大钻戒，然后在他接住这一杯咖啡的时候，就情不自禁的伸进了无名指，然后你看，在喝的时候就发现，哇，嫁给我吧！啊，这一套是家的系列，你看，这个是我，这个是我的太太，然后你看，我是张着大嘴说，老婆让我亲你一口吧，嗯，做陶瓷其实。是做一个空间，做饭其实是做一个空间里面的雕塑。希望通过我这些瓶瓶罐罐，让他们可以享受到美食，也可以有一份小小的惊喜，小小的开心。